惊悚降临，我意外被系统选中进入恐怖游戏。前一秒我还在渔船上欣赏着美人鱼，下一秒我的眼前飘过一行弹幕：“傻逼玩家，还滋个大牙傻乐呢，等着被美人鱼咬成渣渣吧。”我直接猛划渔船到美人鱼身边，一个船桨拍晕了美人鱼，弹幕懵逼 ：“What the fuck！” 看着眼前破旧的渔船，我没忍住后退两步，却被岸上的人用鱼叉戳了屁股，上船。好好好，我上还不行吗？就在此时，系统的声音出现：恭喜玩家夏温温被系统选中，进入游戏副本《惊悚小镇》，副本难度 S S S 级，人数十人。温馨提示：玩家在小镇中存活一周即可通关。我心里暗自吐槽，为什么一进游戏就要我们上渔船啊？这船这么破，真的能载这么多人吗？其他玩家都乖乖上船，只有我旁边一个麻花辫女孩迟迟不动。我拉了她一把，快上去！这可是 S S S 级副本，你看不见那些渔民一副你不去就要戳死你的样子吗？他看着我一惊，立马走了上去。我松了口气。站在最前面的本地渔民摇头：“造孽呀，造孽！你们这些外地人为什么要来这里？”哎，有几个男性玩家吐槽：“装什么同情我们？刚刚不是你带着一群人赶我们上船的？就是真以为我们是自愿来的不成？”大家小心点，我看见远处有人影。很久没有遇到过多人副本了，我不想和其他玩家扯上关系，只是静静听他们讲话。果然和那人说的一样，远处有个若隐若现的人影。渔民把船划得慢了些，但离那影子越近，我越能听见一阵阵歌声。麻花辫女孩小声地对我道：“你看见鱼尾巴了吗？那好像是人鱼，人鱼，稀奇东西。我早就听说过人鱼歌声动听，传言是真的。我正期待着见到美人鱼，眼前突然飘过几条弹幕。”傻逼玩家还滋个大牙傻乐呢，等着被美人鱼咬成渣渣吧！我去，要是我肯定现在直接跳下去跑了。我记得这个美人鱼凶得很，大家快看，夏温温在偷偷揉屁股。这次的副本好多人哦，希望大家都能活下来。这批玩家怎么跟傻子一样？看见人鱼不跑，等死啊！我合上嘴，紧握拳头。我虽然知道惊悚游戏被全球直播，但这还是我第一次看到弹幕，竟然骂我傻逼。我快速走到渔民旁边，夺过船桨，猛划渔船。等其他玩家反应过来时，我已经快要逼近美人鱼。美人鱼低头咯咯笑着，我一个船桨拍晕了它。弹幕，这什么操作 ？What the fuck？ 啊、uh, ，等一下，脑子转不过来了我。这不是夏温温吗？我温姐牛逼。美人鱼沉入水底。我转头过，发现玩家们都在对我输出。我成成成，你他妈是不是有病啊？差点把我们甩下去，真是倒了八辈子血霉，匹配上你这样的队友，我有预感，和你一块打得更早。能不能别老给我匹配猪队友啊？我们要活一周啊！你这样不是害我们吗？我捂着耳朵，略略略，不听不听。王八念经。紧接着，我一头跳进了水里。在水里，我还是能听见船上玩家的声音，很小，但在玩里显得格外大。呦呦呦，说几句就寻死去了。你们这样不好吧？大家都是队友，什么队友？你没看见他刚刚划船那劲，要把我们全甩下去呀、啊？弹幕依旧存在。夏温温跳水走了，其他人怎么不跳啊？这里不跳，等人醒过来就来不及了。已经醒过来了，船上的人要遭殃了。我听见了船裂开的声音。通过弹幕提示，我知道是美人鱼张大嘴咬破了船底。我的背后有个鱼影从船下那团血中冲出，直奔我来。弹幕，傻逼夏温温，游那么慢没吃饭啊？快游啊！其他玩家只是受了轻伤。我看这人鱼的目标是夏温温啊。我要是被别人拍晕，我也会复仇。只有我觉得夏温温这个蛙泳有点好笑吗？我更加卖力的蹬腿，快到岸边时，用力一蹬，感觉脚刚刚有了着力点，直接就上岸了。我闭着眼，大口大口吸着新鲜空气啊，这就是活着的感觉吗？再睁眼，一圈鱼叉指着我，我双手自动抱头，流出两行泪。哥哥姐姐、叔叔阿姨们，你们不会忍心又把我扔海里吧？一个渔民收起鱼叉，跪在我面前。您刚才击退了邪恶的人鱼，您是我族的战士啊！其他渔民跟着拜我，我得意的拍拍身上的沙子，站起，双手叉腰。哈哈哈！平身平身，不必如此多礼。弹幕笑得跟个傻蛋一样。我刚才看见夏温温蹬了人鱼一脚。我去，战士，我怎么不记得这副本里有这个情节？我怎么感觉夏温温爽到了？其他玩家也陆续上来了。渔民继续道：“尊贵的战士，请问那些上岸的人都是您的朋友吗？”我看了下其他玩家，他们扭头。麻花辫女孩已经被吓得瑟瑟发抖。我勉强算是吧。渔民扶受伤的玩家离开，他们邀请我去参加族中宴会，我立马来了兴趣。有好吃的吗？有好玩的吗？他们互相对视，当然包你满意。弹幕不是，这姐看不出渔民不对劲吗？这可是恐怖游戏，怎么可能有正常人类？
S S S 级副本，我好像已经看到夏温温是怎么嘎的了。其他玩家被带走了，大家的眼神都很恐惧啊。晚上小镇的镇长就带我去了宴会，一路上他都在对我道歉。白天真的是对不起你们啊。我们这里每隔七天就会有一群外地人出现，因为曾经有外地人害得我们族人被人吃掉，所以才……哎，是我们过激了。还好你还活着，温温，你击退人鱼的本事正是我们需要的。一会在宴会中，你能教教大家吗？我比了个 OK 的手势，没问题，没问题。弹幕笑了，夏文文别搞笑了，他能教什么？宴会，我知道这个情节，很恐怖的。夏文文要是能看见弹幕就好了，我真想告诉他，宴会真的很危险啊。我我也想跑啊，可是这镇长也拿着鱼叉，我屁股还疼着呢。宴会在小镇中央举行，大家都围坐在一起吃着大鱼大肉。我愣了一秒，镇长关切道：“怎么了？”我紧张的咽了下口水，假装开心道：“这些食物看起来好美味哦。”靠！早知道刚才应该冒着被戳屁股的风险跑的，弹幕上看戏的人居多，傻眼了吧？夏文文，你们都看见了吗？这些根本就不是渔民，是伪装成渔民的诡异呀、啊！我去，这个副本里的诡异已经进化成这样了吗？会假扮人类？他们假扮的目的是什么？当然是让玩家放松警惕呀、啊！小镇的人全部聚集在这里，不应该说是诡异，全部聚集在这里，能看得出来，有的诡异伪装的还不够精湛，尾巴已经露在外面。还有的诡异脸上的皮裂开了口子，我能感觉到这些诡异和之前那些副本里的诡异不一样，他们的眼里全是贪婪和欲望。嘿，战士，你不是答应教我们怎么对付人鱼吗？我们不会游水，很怕平时捕鱼被人鱼袭击，你能教教我们吗？一个诡异起哄道。我点头，当然，你们给我提供住所，这是应该的。弹幕，夏文文疯了吧？他刚才明明就是被吓到了，虽然只有一秒的慌乱，但我看得很清楚。这样，他还要教这些诡异吗？我倒要看看夏文文咋整。别叫了，有些人，你不知道温姐演技多好吗？所以，诡异让玩家放松警惕，是想向玩家请教怎么游泳。不是，这弹幕里真有人以为我夏文文是个二傻子啊！我白天差点被这些诡异害得葬身海里，现在又怎么可能教他们游泳？我故作深沉，想必有人看见我在水里是怎么游的了吧？有诡异举手，我我看见了。我咳了一声，嗯，不错。来，你告诉我，我游泳时像什么？诡异摇头，另一个诡异举手。我知道，像青蛙。我鼓掌。天哪，多么聪明的孩子！所以学会游泳的秘诀就是先学会像青蛙一样跳跃。都给我行动起来！诡异们大眼瞪小眼。真的假的？这么简单吗？他是不是在耍我们？以前从来没有人类这样说啊！智商还真是高。我起身，在每个诡异面前都打响指。行动起来！行动起来！不学怎么知道真假？快点，快点，快点！还想不想学了？最后一句话，我故作生气的样子。镇长见状，赶紧叫诡异们行动起来。大家都蹲在地上开始跳。弹幕，这个景象我第一次见。温姐厉害呀！这些诡异怎么一跳跳几米远啊？你们看最边边那个诡异，跳得好高啊！我站在一个诡异面前，要投入，知道吗？来，学生蛙叫，你就会更加投入。呱！有的诡异见我教了这个技巧，也学着呱呱叫起来。我正满意的欣赏着这一切。有两个诡异在镇长耳边说了话，镇长看向我，又悄声给他们回话。没过多久，四个诡异抬出一个大水缸，里面有一条受伤的美人鱼。说实话，我真的有点笑不出来了。水缸里的人鱼有一头飘逸的蓝发，浑身都是伤痕。镇长指着人鱼对我道：“温温，只要你好好教大家，这条人鱼有你的份。”弹幕炸了，这些诡异也太坏了吧！虽然说人鱼凶残，但是每次都是这些诡异带着玩家闯入人鱼的领地才被伤的。人鱼不发怒才怪，我怎么感觉夏文文快哭了？这人鱼好美呀、啊！这镇长之前还说自己族人被人鱼吃，这怎么看都是他们想吃人鱼呀、啊！我微笑，但说话的声音轻微颤抖，这一看就是好东西啊！镇长，你对我也太好了，我没有注意到人鱼睁眼轻轻地看了我一眼。其他诡异见到人鱼后停止了蛙跳，都盯着人鱼一动不动。镇长拍了我的肩膀，温温，接下来才是真正的宴会。弹幕，这镇长是把夏文文当自己人了。怎么可能当自己人？这副本可比其他副本难多了。这些诡异心眼子多着呢。真正的宴会，那是什么？我去，夏文文这个直播间里人数已经二十多万人了。我看到一个诡异踩在另一个诡异的肩膀上，跳进了水缸里。人鱼一甩尾，诡异就被拍飞出来。这是要干什么？又一对诡异用同样的方式站在水缸旁，上面的诡异用手里的鱼叉插向人鱼，人鱼的尾巴流血，血染红了水缸。围观的诡异悄声讨论。这个人类运气真好，第一次来就能品尝到人鱼。可是这条人鱼不好惹呀。
都插了它多少次，还是那么有力气。还不是因为水缸太大，我们都不会游泳，进入水里只能被人鱼欺负。没事的，组长说过，我们人多，有的是力气插它。我的心咯噔一下，我劝镇长，镇长，今天已经很晚了，人鱼的事情还是先放放。现在最重要的不是教会大家游泳吗？镇长摸了自己胡子，温温，等你尝到人鱼肉，就不会说这种话了。等着就行，少不了你的。眼看着一个又一个鱼叉插进人身体，我实在无法做到视若无睹。镇长，我是族中的战士，这件事让我来吧。镇长欣喜若狂，好啊，快给战士搭桥。就这样，我站在两个诡异肩上，在跳进水缸前，扔掉了手中的鱼叉。弹幕：夏温温果然是个傻狗，诡异都干不过人鱼。他进去不是纯纯送死吗？我看其他直播间里遇到这个剧情的玩家，都是静静看着人鱼被插呀。反正这个副本最重要的就是活着，谁还管人鱼死活呀？这个副本里的诡异是真的很那个呀，根本看不见水缸里的画面啊，全是血。夏温温是死是活都不知道，加油，夏温温！刚进水缸，我就被血的腥味呛得差点没憋住气。我游到人鱼身前，人鱼碧蓝的眼吸引了我，我指了指人鱼尾巴，双手合十，表示抱歉。在水里我说不了话，我又用手势表示我只拿一点点。人鱼只是静静看着我。这倒是出乎我的所料，难道他知道我是在帮他？算了，目前还是给鬼医们一个交代要紧。我憋气憋不了太久，我看着空空的双手，等等，我要怎么拿人鱼肉？我已经快要到极限，还是先出去换口气要紧。两米深的水缸，我现在怎么也游不到顶。最后，我不自觉地张嘴想喊救命，更多带血的水进入我的嗓子，我挣扎着却沉入底部。夏温温答了：“不会吧？难道被人鱼咬死了？”“不，我的温姐呀。”你走了，我不相信其他人啊！要是没人通关，我怕自己被选进游戏啊！温姐，完了完了完了，这么久还没出来，完了完了完了！逝者已矣，安息吧！我一副很无语的样子，看着弹幕，就不能判我点好吗？我不知道怎么回事，但我确实没死。那些诡异还给这水缸换了水。我猛然从水底起身，游向水面，两个胳膊挂在水缸边，迟迟不肯出去。弹幕啊，诈尸了，诈尸了！夏温温怎么不出来，在水里待上瘾了？不是。这姐能憋这么久气呀、啊？诡异等不到她出来，然后用管子换水。看见她睁着眼睛在水底一动一动，以为她死不瞑目，还给她立了碑。镇长看见夏温温嘎了，就把水缸扛回去了，说什么为了纪念勇敢的战士，借两天昏。我指着面前的空气大吼：“你才诈尸！老娘活得好好的，还有你，你才在水里待上瘾了。你给我从这里跳下去试试！还有刚进游戏骂我傻逼那个，你才傻逼！你全家都傻逼！呼舒服多了。”弹幕激动起来。什么什么什么？温姐在骂我一句，温姐在骂我一句。所以 S S S 级游戏确实会赋予玩家能力，只是夏温温的能力是看见弹幕。我靠，姐，你活着比什么都好啊！夏温温，既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，鬼医们已经在你的队友中选了新的战士代替你。不是，我什么时候发问了？不过这条消息确实很重要，要是有人教鬼医游泳，我可就更难生存了。我长长叹了口气，弹幕。别丧啊，夏温温，你现在的处境还好吧？还有更坏的处境等着你呢。温姐身材真好啊，夏温温还有更坏的处境吗？我觉得她这两天至少没事吧，毕竟诡异结婚两天，傻孩子，人鱼也不安全啊，人鱼也不安全。以我现在对人鱼的了解，人鱼应该是人不犯我，我不犯人。况且现在这条人鱼，说起来我还帮了他，暂时不被伤害，有什么不安全的？胡说八道！我看了下水里的人鱼，人鱼直勾勾盯着我。趁我不注意，人鱼用鱼尾将我卷进了水里。我，来人啊！救命啊！咕噜咕噜咕噜咕噜，弹幕啊！这人鱼还真和你们说的一样啊，真不安全啊！温姐，别嘎！你们看人鱼的耳朵，好像比刚刚更加通透了点。什么呀？那是这人鱼太虚弱。现在又有个女的在他面前，所以进入发情期，想要补充能量了。水里，夏温温不能憋太久吧？那不是又要嘎了？不是吧？不是吧？人鱼还能对不同种族的发情吗？不是吧？人鱼的尾巴紧紧缠绕着我。我现在担心的不是人鱼怎么对我，而是惊悚游戏全球直播这个问题。我看着人鱼和他用眼神交流，那个我们有生殖隔离不合适。还有，你能不能忍一忍？有二十多万人看着我们啊！我突然意识到，我一直穿的都是白衬衣，在水里衣服早就……我差点气晕过去。或许是因为人鱼缠我太用力，尾巴上的伤口又在渗血。不一会，水缸成了浅红色。弹幕，妈妈呀，这是我能看的吗？嘿嘿，不对，怎么又看不太清了？求你了，姐，让我看看吧。水里是什么感觉？太好了，这血流得好。我挣扎着，真是的，
，之前陈底都没死，现在可不能对着人鱼要了命。”我努力抽出胳膊，双手交叉表示打灭。人鱼缠着我离他更近，张嘴，我伸手给了人鱼一个大臂兜，臭不要脸！我好像能在水里呼吸了，难道我下了温命已经硬成这样了？都能在快死时进化了？感觉不太可能。我把手背在身后，啊，对不起，是你救了我吧？人鱼问我。你今天指着我尾巴是什么意思？你那手势是说我小？不不不不，我只是嗯，想要一点点你的肉，这样啊？是的，是的，都是误会，可以放我出去了吧？明明水很凉，可包裹着我的尾巴却有温热感。人鱼脱下他的上衣，将我放在他的身上，松开了鱼尾。蓝色的衣裳盖住了我，这衣裳能隔绝水，你不会受凉的。不是说人鱼虚弱吗？为什么鱼尾我正脱不开，现在搂着我的手臂我也正脱不开？我自己都给气笑了，这叫虚弱？我还想挣脱束缚，人鱼的一句话堵住了我。夏温温，你早就认出我了吧？我尬笑，哈哈，你在说什么？我怎么听不懂？我第一次见这条人鱼，就觉得它很熟悉，那种感觉像我在之前副本里遇到过的那个和我约会的 boss。人鱼闭着眼打算休息，我却毫无困意。这还是我第一次贴在胸肌上，我怎么可能睡着？我看着弹幕过了一夜，这血水什么时候能散去？我服了，我都听不到他俩在说什么。温姐，我劝你识相点。告诉我们发生了什么，要不然我就不跟你玩了。夏文文，你告诉我你们干了什么，我就告诉你其他队友和那些诡异的情况。好像也没发生什么事，我出不了水缸，总不能趴在水缸边沿上休息。我听见了诡异的声音，组长叫我们来看看之前的战士死了没，还用看吗？昨晚眼睛睁那么大，肯定死了。就是啊，多此一举，怎么水又被血污染了？快换水吧，人鱼死了肉就不好了。那组长那边就说死了，尸体总爬不出这水缸。也是，不过为什么新的战士说游泳最重要的是换气什么的，和那个死了的战士说的不一样？到底哪个是真的？门又被锁上了，诡异的声音也离我越来越远。换水，人鱼见我开始着急，放开了我。我趴到水底开始装死。诡异换完水后，第一眼看见的就是我睁大眼死死瞪着他们。诡异撒腿就跑，我在门缝那里看见了熟悉的影子，是那个麻花辫的女孩。镇长带着女孩进来，陈寒，只要你好好教大家，这人鱼也有你的份。陈寒捂着嘴，满眼不可置信。镇长安慰他：“温温是我族勇敢的战士，虽然他牺牲了，但我们都会铭记他的事迹。”鹿晗有些控制不住自己的情绪：“你们害死了他，你们害死了他，真的，真的死了。”弹幕：“不对呀、啊，这个陈寒不是鬼医门后面选的战士啊！我明明记得他们选的是个男的。”“对呀、啊，我也记得新战士是个男性玩家。”“哇，这孩子真好，但温温还活着，快控制住自己呀、啊！”陈寒，这些渔民可是诡异呀、啊，不能哭啊！这个镇长不会留这么看重自己队友的人类的，因为他们怕这种人会背叛自己。见陈寒眼眶里的泪都在打转，我偷偷从嘴里吐出泡泡。陈寒眼神困惑，立马意识到什么。多谢镇长，我能再靠近点欣赏人鱼吗？镇长点头。陈寒趴在水缸壁外，我快速眨了眼睛。陈寒接受的很快，真好，真好。镇长带陈寒离开，我在水底盘坐起来。奇怪，弹幕说诡异选的是男性玩家，可来看人鱼的却是陈寒，这是为什么呢？弹幕。我没看错吧？夏温温活得好好的，他难不成能在水里呼吸？我累得骚缸啊！夏温温铁肺，他身上怎么穿着人鱼的衣服？啊，发生什么了？不是说好不要提醒夏温温衣服透了吗？谁悄悄说的？我心情不好了，我咳了声，不要大惊小怪的啦。其实我除了能看见弹幕，还有一个能力就是在水里呼吸。你们说新的战士是男性，但刚刚进来的明明是陈寒啊！弹幕，你不要扯开话题。你快告诉了你昨晚干什么了？这个我也觉得奇怪，确实选的是个男玩家，玩家早上还教了鬼医们换气，可过了中午就是这个陈寒了。你为什么有两个技能？啊啊啊！既然这样的话，叫我进去玩两级。难道陈寒有什么特殊技能？我正思索着，外面传来了呼救声，还不止一人。可我出不去水缸，只能闲着吐泡泡。直到又过了一天晚上，陈寒焦急地开了门，他拍着水缸，快跑，温温。外面那些根本不是什么渔民啊，都是诡异，全部都是啊！他们说，他们说今晚就要。镇长带人捂住了陈寒的嘴，弹幕比我更加着急。他没说完，我来说。那些诡异发现陈寒教的游泳的秘诀都是假的，还发现蛙跳根本没用，所以不信你们了。蛙靠！诡异之前要学游泳是为了利用玩家接近人鱼领地，然后让玩家分散人鱼注意力，自己在后面捕捉人鱼啊。他们换计划了，要直接拿你们诱捕人鱼了。靠！这就是信息壁垒吗？要不是弹幕，我恐怕连自己怎么死的都不知道。镇长一改往常模样，用鱼叉指我，我就说陈寒怎么偷了钥匙来这里？原来你根本没死。不过
，没死也好，这样就多了一个诱饵。镇长一个眼色，诡异就打破了水缸，水汹涌而出，人鱼的鳞片闪闪发亮。我看着虚弱的人鱼，有些不可置信道：“你们疯了吗？”我们已经找到了新的办法，再制作一个新的水缸，我们就不用为了快肉跳进水里被人鱼扇飞，人鱼也不会一时半会没水而死。哈哈哈！这只诡异怎么笑得比我还要贱？我真服了。我查看人鱼伤势，别怕，别怕，我会陪着你。几个诡异绑走我，赔毛线！你只是个鱼饵。弹幕：人鱼怎么会这么虚弱？不应该呀！难道夏温温没和人鱼那个？人鱼也太惨了吧！发情期忍住的话，也会消耗体力。温姐，你真能忍啊！要是精力旺盛的人鱼，就算离了水，现在也能拍死那几个诡异的。这人鱼快嘎了吧？看着人鱼在地上没有反应，还有那些飘过的弹幕，我的脑子里全是耳鸣声。怎么办？怎么办？鱼彻，你不要死！一共十个玩家，现在都被绑起来吊在几根柱子上。这柱子离海域很近，冷冷的风雨在我脸上胡乱的吹。陈寒不断呼喊我：“温温，温温，不要放弃！”我之前了解过人鱼，人鱼不会轻易离开自己的领地。这绳子也很结实，我们一时半会不会掉进海里？温温，温温，夏温温，我忽然听见有人叫了我的名字，我看向陈寒，这些诡异没有那么简单。有几个玩家叫骂，前几天把我们关在地下牢里，出来就把我们吊这里，凭什么呀？夏温温，我们还以为你真死了呢，这样子我们迟早体力耗尽啊！神他妈活一周，才几天啊就要全军覆没了。我看见远处有条人鱼在海里冒出了头，为什么要离开自己的领地？太奇怪了，难道我们几个人类真能引诱来人鱼吗？有玩家突然和我说话：“对不起啊，夏温温，之前骂你说我们不对，那船太破了，你突然滑那么快，我们也是怕了才一时口快。”温温，是我们不对，仔细想想，你是为了安全才打人鱼，后来还自己孤身一人引走人鱼，要不是你，我们可能第一天就……我好像真的不太会和别人相处。你们看，那里有条人鱼，怎么真有人鱼呀、啊？我们会不会被吃掉啊？救命，我好害怕。人鱼那么大的体型，会不会跳出来一口一个呀？弹幕：温姐，快看下面，大家不会就这样全军覆没吧？真有人鱼在靠近岸边了，那么多诡异，不是送死吗？我看向地下，发现如同那次宴会一样，他们把鱼彻抬了出来，换了个不太大的水缸，鱼彻还是没有动静。诡异们用自己的身体搭梯子，将鱼叉插在鱼彻身上，好多好多血，比前两次都多。我听见了鱼彻吃痛的声音，海里又冒出几个人鱼的脑袋，我终于明白了。人鱼想救鱼彻，不知道为什么，人鱼越靠近，我越能听见他们之间的交流。明明这些人鱼的嘴都没有动。黄在受难，我们不能再这样懦弱了。可我们在陆地上攻击力会下降，那些坏蛋太多了，都怪我，都怪我之前贪玩被抓住，黄才冒险上岸，中了坏蛋的陷阱受伤了。不要自责了，现在最重要的还是救出黄。温温，我看这些人鱼的目标不像是我们，我们没事的。要是人鱼和地面的诡异大战，双方一定都会损失惨重，那样我们完全可以安全通关了。陈寒在期待通关，可我开心不起来。陈寒，这个副本里你的能力是什么？温温，我的能力是可以互换角色三次，别人也不会发现。我那天可以去见你和人鱼，是因为诡异选了陆星成为新战士，但陆星不愿去看你是死是活，所以我和他互换了身份。你的意思是陆星是战士，你互换角色后，你就会被认为是战士，别人还都察觉不了，对吗？我激动起来。陈寒，你能做到把我和水缸里的人鱼互换角色吗？这个我也不清楚。眼看于彻已经奄奄一息，我哭了出来。陈寒，求你了，你试试吧，再这样下去，他就死了。温温，你都这样说了，我一定会尽力的。过了几秒，我听见地上的镇长叫道：“怎么回事？人鱼怎么被吊在上面？快放回水缸里！”我惊喜道：“成功了！”陈寒，你真厉害！他们真的认为我是人鱼。其他玩家和鬼医一起惊讶：“怎么回事？人鱼吊在上面干啥？”我被放下来，镇长一个人就抬起了我。这条人鱼怎么这么轻，这么小？还有腿，发育不良，我被丢进了水缸。诡异们好奇地看着我，为啥这条人鱼长得这么奇怪呀、啊？那这里面的人类呢？放里面人鱼好像都插不到了，插不到就引诱不来人鱼了。组长说，牺牲一条可以引来很多条的。砸了，换没用的人类，又不会教游泳，又当不好诱饵，扔海里被人鱼咬死吧。于是好几个诡异抬着鱼彻，把它丢进了海里。我被放进了新水缸里。人鱼依旧在靠近，在他们眼里，我就是他们的同类。我在心里祈祷鱼彻活过来。一个叉子猛地插进我的腿上，我喊叫出声。原来这么痛啊！又一个叉子插进我腿里，我咬牙怒喊：“你他娘的，能不能别插同一个地方？”陈寒大叫道：“温温，我把你们换回来吧，这样下去你会死的。”我去换回来，发现我是人类的话，下一个叉子岂不是要插我头上？
，我赶忙阻止，别，现在还不是时候，叉子又插进来，我吃痛，我的娘啊，别插同一个地方啊！说完这话后，我的头开始沉重，流太多血了，可我还不想死，我想爸爸，我还想再见于彻，我几乎快要窒息，在睁眼，于彻搂着我在海里，我在做梦吗？我推开正在吻我的于彻，发现自己又开始呼吸困难，于彻搂我更紧了，别闹，再闹你会死的。不是梦，我怎么又不能在水里呼吸了？弹幕，我靠，我没看错吧？那条受伤的人鱼是人鱼皇啊，那是人鱼皇，我就能理解了。只要进了海里，生命力就会快速恢复。人鱼皇发动洪水淹了小镇啊，那些诡异都不会游泳，差不多都死了。夏温温，你小子是不是早就知道这是人鱼皇才这样不要命的救他？死丫头，稳够了吧？该我了，怎么没人说陈寒？陈寒这个能力也太棒了。他在人鱼皇烟小镇时，把夏温温和人鱼的角色换回来了，很给力呀！我感觉到鱼彻嘴里有东西在往我嘴里渡，圆圆的，好像是颗珠子。珠子被我吞下，我在海里又呼吸自由。鱼彻向我解释，我之前给你渡了半颗妖丹，但半颗发动的洪水不够大，所以小洪水过后我收回了。现在我都给你。所以鱼彻收回我体内的妖丹后，再次淹了这小镇，还有我能在水里呼吸，能听懂人鱼的交流，都是因为这妖丹。我不自觉有点结巴，谢。谢谢你，我又担心道：“我的队友呢？你把他们也淹了吗？”我留了几处建得高的房子给他们，他们很安全。我松了口气，那就好。我的族人都想见你，这次你着急走吗？不，不太着急吧。弹幕，等一下，这个人鱼皇怎么好像很喜欢夏温温？我温姐这么拼命救他，他不喜欢我温姐不合理了。你们说，这个人鱼会不会和之前副本里的 BOSS 是同一个诡异？我听说强大的诡异是可以进入多个副本的，不会吧？我觉得就是因为温姐人美心善，那剩下的几天不就可以躺赢了？规则不是说存活一周即为安全通过吗？于彻带我到了海里的宫殿，我站在地上，神奇的发现体内的珠子在治疗我的伤，我已经可以正常走路了。于彻就跟在我身后，他幻化出了和我一样的双腿。我正观赏着宫殿，一个人鱼嫌弃道：“黄怎么喜欢没有尾巴的物种啊？真丑！”人鱼认出来于彻，立马跪地：“黄姑娘，我我。”求您不要怪罪我，我从口袋里掏出一个钢镚，然后大笑，哈哈，面子寡人之过者，受上赏。弹幕，牛逼！夏温温是不是精神不正常？我还以为夏温温要生气呢，所以我能看几天海底了。这么好，几个人鱼到我面前行礼，皇女，我们带您去更衣。我跟着这些人鱼走了。这里的衣服真的很神奇，竟然在海里都不会湿，确实都很保暖。他们不断夸我漂亮。我看着镜子道：“为什么我身上这件衣服这么隆重？皇女又是什么？”皇女就是皇的妻子，既然皇认定您了，我们也认定您。什么？我在海里和于彻待了一段日子。于彻问我：“你什么时候还会再来？”我看着海上的波光，下次吧。于彻转头看我，夏温温，下次，下次是什么时候？我扯开话题跑走。哇，有好吃的，好饿啊！人鱼侍女问我：“皇女，我再去给您煲汤好吗？”我兴奋道：“好啊，好啊！”人鱼这种生物真的很奇怪，就算互相离得很远，也能感受到彼此的心意。一周时间到，系统声音出现。恭喜玩家夏温温成功存活一周，任务完成，成功通关。游戏奖励：鱼鳞一片，鱼叉一个，起死回生单一颗。您将在十秒后传送离开。弹幕那边黑屏。哦，我我我温姐再一次通关。这次惊悚游戏，我坚定的压了夏温温，果然没叫我失望啊。期待我温姐回归。夏温温可以呀、啊，已经连续通过好几个惊悚游戏了。如果我在游戏里遇到夏温温，我一定要抱她大腿。于彻抱着我。我以为他要说什么深情的话，可他抚摸着我的脸，把腰单还给我。我游戏通关后，我回到了异常事件调查局里。女博士终于要放我假，夏温温，下次恐怖游戏你可以不去，我允许你休假。我一脸正义，通关惊悚游戏是我该做的，我要去。至于假期，您给我都放一块呗。女博士，夏温温，你脑子坏了吧？那可是恐怖游戏啊！我我这是为了保护人类。女博士，行吧，你能这么积极也好。惊悚游戏的降临已经没有之前那么频繁了。大概过了半个月，异常事件调查局里响起了熟悉的警报声：“警告，警告，新的惊悚游戏已降临，副本难度 S S S 级，是否选择进入游戏？是否选择进入游戏